ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಥಾಮ್ಸನ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಐಟಮ್ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ ವಿಡಿಯೋ ನಂಬರ್ ಥ್ರೀ ಸೊ ಇದರೊಳಗಡೆ ಥಾಮ್ಸನ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಐಟಮ್ ರುದರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಫಾ ಮೋ ಅಲ್ಫಾ ಬಾಡಿಕಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ರುದರ್ ಫೋರ್ಡ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಐಟಮ್ ಇವು ಮೂರು ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೊದಲು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ತೊಗೊಂಬಿಡೋಣ ಥಾಮ್ಸನ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ದೇ ಜೆ ಥಾಮ್ಸನ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಕೂಡ ಆಯಿತು ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಓ ತ್ರೀ ಜೆ ಜೆ ಥಾಮ್ಸನ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಟಮನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾಡಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನಂತ ಕರೆದ್ರು ಪ್ಲಂಪ್ ಪುಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಇದೆ ಪ್ಲಂಪ್ ಪುಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್ ರೆಸಿನ್ ಮಾಡಲ್ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಮಾಡಲ್ ಹಂಗೆ ಯಾಕಂತಾರ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಲಂ ಪುಡಿಂಗ್ ಓಕೆ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಈಗ ಪ್ಲಮ್ಸ್ ಪುಡಿಂಗ್ ಇದೊಂದು ಫುಡ್ ಹೆಸರು ಪ್ಲಮ್ ಪುಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫುಡ್ ಹೆಸರು ಅದರೊಳಗೆ ಇವು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದಾವಲ್ಲ ಇವು ಪ್ಲಮ್ಸ್ ಸೊ ಹೆಂಗ ಇದ್ರೊಳಗ ಪುಡಿಂಗ್ ಒಳಗ ಪ್ಲಮ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದಾವಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಪುಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಮ್ ಎರಡು ಕೂಡಿದಾವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಆಟಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅದರೊಳಗಡೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರ್ತಾವು ಅಂತ ಅವನು ಮಾಡಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಹಿ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಆನ್ ಆಟಮ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಸ್ಫಿಯರ್ ಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗುಂಡ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಗುಂಡ ಟೈಪ್ ಗುಂಡ ಗೋಲಿ ಅಂತಾರ ಅದು ಅಂಡ್ ದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಅದರೊಳಗಡೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಂಬೆಡ್ ಆಗಿದಾವು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದಾವು ಅಂತ ಅವನ ಯೋಚನೆ ಅವರ ಮಾಡಲ್ ಅದು ಆಮೇಲೆ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಆಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಇದೆ ಅದು ಸೊ ಓವರ್ಆಲ್ ಆಟಮ್ ಏನಿದೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಆಟಮ್ ಈಸ್ ಝೀರೋ ರಿಮೆಂಬರ್ ಅವಾಗಿನ್ನು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೂಡ ಇದಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಸೊ ಹಿ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಹೌ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಶೀಲ್ಡೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ವಿಥೌಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡೂ ಕೂಡಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿಬಿಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಅದಂಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಅದು ಶೀಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಥಾಮ್ಸನ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು ಇದನ್ನ ನೀವು ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಮಾಡಲ್ ಕೂಡ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಈಗ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಹೆಂಗ್ ಇರ್ತದ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು ಸೊ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು ಒಂದು ಐಟಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗಿಡುವಂತಹ ಕೆಂಪದ ಫ್ರೂಟ್ ಏನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಮೇಲೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅವು ಬೀಜಗಳು ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಹೇಗೆ ಬೀಜಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರ್ತಾವೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಮಾಡಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಮಾಡಲ್ ರೆಸಿನ್ ಮಾಡಲ್ ಅ
ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಡ್ ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ತೂತ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ತೂತಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೋಗಿ ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಾಯಿಲ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೆಟ್ಅಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಡಬ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಹೀಲಿಯಂ ಐನಾನ್ಸ್ ಹೀಲಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ ಇ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಚ್ ಇ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಆಯ್ತು ಸೊ ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಫ್ ಹೀಲಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್ ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಎ ಎಂ ಯು ದ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕನ್ಸಿಡರೇಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವು ನೆನ್ ಪಿಟ್ಕೋರಿ ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನು ಡಬ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಹೀಲಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್ ಹೀಲಿಯಂ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಫೋರ್ ಎ ಎಂ ಯು ಅದಲ್ಲದೆ ನಮಗೇನು ಬೇಕು ಇಲ್ಲೊಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಫೈನ್ ಬೇಕು ಗೋಲ್ಡ್ ಫಾಯಿಲ್ ಬೇಕು ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಬಂಗಾರದ ಹಾಳೆ ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅದು ಯಾವ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಅಬೌಟ್ ಥೌಸಂಡ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದು ಅಷ್ಟು ತೆಳುವಾದಂತಹ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಾಯಿಲ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹೈಲಿ ಮ್ಯಾಲಿಯೇಬಲ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಲಿಯೇಬಲ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ನಮ್ಗ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಅಷ್ಟು ತೆಳುವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಒಂದು ಹಾಳೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಾಯಿಲ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಾಯಿಲ್ ಮೇಲೆ ಬಂಬಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂಬಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಗುದಿಸ್ತಾರೆ ಗುದ್ದಿಸ್ದಾಗ ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಏನಾಗ್ತವ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಹಿಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಅವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಡಿತಾವ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹೋದ್ವ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ವ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ವ ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ಅವರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇದು ಒಂದ್ ಸಾರಿ ಮಾಡಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ನೂರಾರು ಸಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಇದನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಏನ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ ಲಿಂಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇದು ಸಿ ಕೆ ಟ್ವೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಸೀರೀಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಿಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ದೆಮ್ ತುಂಬಾ ಬೆಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೀವೇ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಥಾಮ್ಸನ್ ಮಾಡೆಲ್ ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಥಾಮ್ಸನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಸರಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎರಡು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣಗತ್ಲೆ ಸೊ ಎರಡು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಂಬರ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಪಾಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಾಯಿಲ್ ಥ್ರೂ ಎಷ್ಟು ಪಾಸ್ ಆದ್ರು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಡದು ಯಾವ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆದ್ರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿದೆ ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಲೈನ್ ಬರ್ತಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್
ಯಾವಾಗ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅವಾಗ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ರು ಅದು ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸೊ ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಫ್ ರಿಪೆಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಆಟಮ್ ಆಕ್ಯುಪೈಸ್ ವೆರಿ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅವರು ಥಾಮ್ಸನ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಇದರಿಂದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವ್ರು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಥೌಸಂಡ್ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ರೀಬೌಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಂಬಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಅರೌಂಡ್ ಒನ್ ಏಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒನ್ ಏಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಅರೌಂಡ್ ಒನ್ ಏಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಏನಾಯ್ತು ವಾಪಸ್ ಬಂತು ಅದ ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಯಾವಾಗ ಅದು ಹೆಡ್ ಆನ್ ಕೊಲಿಜನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಗೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಬೌನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆಲ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಟಮ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಆಟಮ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ ನಮ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಇದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಆಟಮ್ ಮತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಥವಾ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಯಾವಾಗ ಬೌನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಹೆವಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅವು ಬೌನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅವು ಹೋಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಹೆವಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾಸ್ ಇರುವಂತಹ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುವಂತಹ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಗೆ ಗುದ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ ಅವನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಟಮ್ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡೋಣ ಆ ಈ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಂಪ್ಡ್ ಟು ದ ಕೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ನ ನಾವು ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ತ್ರೂ ಸುತ್ತತಾ ಇದಾವೆ ಅರೌಂಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಡಾಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಟಾನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬ್ಲೂ ಡಾಟ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಅವ್ರ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋದು ಹನ್ನೊಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಪಾಸ್ ತ್ರೂ ಆಗಿದೆ ನಾವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದೇ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಹೆಂಗೆ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರೋದು ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಾಸ್ ತ್ರೂ ಆಗ್ತಿದಾವೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದಾವೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬೌನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇದು ಸಿ ಕೆ ಟ್ವೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಸೀರೀಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗೂಸ್ ಟು ದಮ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದರದ ಲಿಂಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಆಗ್ಲೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಗೀಗ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡ್ರಿ ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಲಕ್ಷ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅವ್ರೇನ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಇಲ್
ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ರಿವಾಲ್ವ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಹೌದು ಬಟ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನೀವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಲರೇಟೆಡ್ ಮೋಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ರೇಡಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಲರೇಟೆಡ್ ಮೋಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದಾಗ ಆದಾಗ ಆದಂಗ ಆದಂಗ ಅದು ಮೂವ್ ಆದಂಗ ಆದಂಗ ರೇಡಿಯೇಟ್ ನ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಪ್ಪ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇ ಮೈನಸ್ ಅಲ್ವಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತ ಇರುವಾಗ ಅದು ಎನರ್ಜಿ ರೇಡಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಎನರ್ಜಿನ ಕಳ್ಕೋತಾ ಹೋದಂಗ 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 ಏನಾಗಬೇಕದು ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಥ್ರೂ ದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಸ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಇವೆಂಚುವಲಿ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಟು ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸುತ್ತ ಇದೆ ಅದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ರೂಲ್ ಅದು ಎನರ್ಜಿ ಕಳೀತಾ 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 ಸ್ಪೀಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ 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 ಬಂದ್ 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 ಬಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಬಟ್ ಸಚ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಕ ಬಟ್ ಆ ರೀತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆಟಮ್ ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಓಕೆ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ರೋದರ್ ಫೋರ್ ಫೇಲ್ ಆದ್ರು ಹಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಹೇಗೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆದ್ರು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನೋಟ್ಸ್ ರುದರ್ ಫೋರ್ಡ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಯಾರು ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರುದರ್ ಫೋರ್ಡ್ ದ ಪ್ರೊಟಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಾರಲ್ಲ ಚಾಡ್ವಿಕ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವು ಕೆರಡಕ್ಕೂ ಸೇರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಎರಡು ಎಲ್ಲಿರ್ತವೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫೌಂಡ್ ದಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಐಟಮ್ ರಿಸೈಡ್ಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಈವನ್ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಮೂ ಎಲ್ಲ ಮಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಐಟಮ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಓನ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ರುದರ್ ಫೋರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ ರುದರ್ ಫೋರ್ಡ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣಂತೆ ಅಲ್ಲ